：“壮哥，你是不是找到什么赚钱的路子了？不如和我们先说说，我们也好早做准备。”“是啊，大壮哥，我们也想跟着你赚大钱，你给我们指条路吧。”“我也只是有一个想法，还没有实际计划。如果你们相信我的话，这几个月可以先把自家的后院收拾一下，扩大一些面积，然后买多点白羽鸡苗，先养起来。”“大壮哥，你这是打算大量收购仙鸡？”“对。”众人闻言，脸上都露出一抹惊异之色。但脸色却有些犹豫。如果全村人都养鸡，那这个数量可不是一般的庞大。这么多的鸡，刘大壮真的能消化掉吗？你们放心，不管你们养了多少鸡，我都能消化，就怕你们养的不够多而已、哦。听到我的承诺后，村里的男人都激动了起来。光了，我这就回去扩大后院，反正我们屋子后面都是荒地，扩大成养鸡场。也不是问题。与其求手腕，又跑出去累死累活打工，还不如在村里当养殖鸡大户，跟着大壮哥发财。没错，而且鸡粪还能养地。过些年，我们屋后面的荒地都得变窝田了。这些村民越说越激动，说到最后都忍不住激动的心情，纷纷回家张罗着扩大后院的事情。我见到村民们这么有干劲，脸上也露出一抹笑容，我心中的想法。也渐渐有了粗略的计划。这些走地鸡不仅可以高价卖到吉祥茶楼去，还可以送到食品加工厂，大量生存成鸡货，销售各地，成为各大食品加工厂的供应商。第二天，我早起洗漱完，便把学生餐和食材送往现场。来到现役中食堂的时候，我看到李平站在那里。李校长，你马上就要调走了，这段时间应该很忙才对。怎么现在？这个学期还没结束，我还得站好最后一班。刘老板，你之前答应我的资助贫困生上大学，让学生勤工俭学的事情。还算数吗？当然，刘老板，虽然高考成绩没有出来，但学生们自己估分也估得七七八八了，这些都是能考上大学，但因为家境原因，还在考虑要不要上的学生名单。我接过名单，看了一下第一名的学生名字，陈亚丽，估分成绩六百六十分，贫困情况，家境普通，父母重男轻女，打算让女儿一高中毕业就嫁给一名机床工人，换三千多彩礼，让女儿读书的条件给他们三千块钱，学费女儿自己负责。这陈亚丽的学习成绩，我一直是很看好的。高考前，我就让她第一志愿填了清华大学。高考结束后，我第一时间就给她估出了这个660分。前两年清华的录取分数线是630分，她这个分数，我觉得今年进清华是绝对没问题的。但我和她的父母沟通，想让她上大学时，她父母却不答应，说彩礼钱收了就没有退的道理，坚决要她结婚。这三千块是怎么回事？陈亚丽的父母说，想她读大学可以替他们出钱，把收别人的三千块彩礼还了，然后负责女儿上大学的学费和生活费。这陈亚丽不需要参加我之前拟定的勤工俭学计划。刘老板，你这是？李校长，你别误会，我的意思是，勤工俭学计划资助的是家境普通、成绩也只够考上普通大学的学生。我有一个新计划，那就是所有能考上211大学的贫困高考生，只要愿意加入我名下企业的产品宣传计划，都能得到我名下企业的免费资助，学费、生活费全包，还有五千元的奖金。你说的是真的？我认真的点了点头。我也是刚想到这个主意。2 1 1大学工程。是去年年底国家才正式启动的，入选的大学并不多，只有十二所。但放在后世，这十二所大学个个都是名牌高校。像陈亚丽这种考上二幺幺工程的名牌大学生，他们身上的名牌大学生身份是最佳的宣传亮点。吉祥茶楼的宣传广告上，只需要挂上陈亚丽的肖像，随便打上一句连清华大学生都爱吃的茶点，绝对能让无数的家长疯狂。刘老板，我要替这些读不起书的学生，谢谢你啊，李校长，你想不想在升迁之前再积攒些证件？刘老板，你的意思是，我愿意把这两个资助贫困生计划在整个凤凰县高中里推广开来。不过这事我一个人办不成。我简单说了一下自己的想法。只要李平能收集到凤凰县其他高中高考贫困生的名单，我们再一起去找高玉良，那这件事情就变成了解决县里贫困高考生上大学的慈善工程，可以为李平和高玉良带来不少政绩。陈亚丽这些211工程的名牌大学生，在给茶楼宣传的同时，不仅能带动茶楼的消费经济，自己也能获得学费、生活费全包，还有奖金。刘老板，你这个主意好，我这就去办。和李平约定了下午来拿名单后，我就驱车前往吉祥茶楼。大壮弟弟，按照你的计划，张龙那边几个萧雨的亲信都露出马脚，被张龙扭送县局了。啊？怎么个露出马脚法？原来昨天张龙故意搞了一个黄金促销活动，吸引了大量有财力的客人来抢购。那几名萧雨的亲信见到场面有些忙碌混乱，就想在卖出去的黄金里补点了，让顾客皮肤过敏住院，然后就能毁了张六福的声誉，也让张龙这个负责人背负官司。没想到他们刚动手。就被张龙埋伏的人来了个人赃并获，直接就扭送县局了。现在那几个人都在接受审讯，相信明天就能出结果。到时候作为指使者的肖哥绝对跑不掉。抓肖哥的时候告诉我，我也去凑凑热闹。前世萧雨设计陷害我，让我背负巨额债务时，这个肖哥没少替萧雨出力。这一世我自然要看着肖哥进去。
，并且逼他和萧雨狗咬狗。好，刘姐，暑假快到了，吉祥茶楼和张六福要加大宣传力度，把两家连锁企业的品牌打出去。我知道，只不过怎么宣传，我还没想好。我已经替你想好了，就看你愿不愿意用了。啊、uh, ，什么计划？当即，我就将自己和李平谈好的资助贫困生上大学慈善工程计划。和柳莹详细的说了一遍，大壮弟弟，真不愧是你，居然能想出让整名牌大学的学生给我们做形象代言人的想法，只花了五千块奖金，还有三年学费、生活费，就换来这么好的广告方案，我们赚了。更重要的是，勤工俭学计划既能填补新店开张的员工空缺，又能让贫困学生们有能力上大学，还能培养他们工作能力，一举三得啊！刘姐，这么说，你同意我的计划了？当然，能帮到这些家境贫困的学生，我也很高兴。走出吉祥茶楼后，我又给张龙打了一个电话。大壮老弟，我正想和你说，我把肖雨安插在张六福的警民内营抓起来的事情，你就打电话过来了。张大哥，这件事情我已经知道了，我打电话给你是和你说一件事情。哦，什么事？我也不废话，当即和张龙说起了资助贫困生上大学的计划。大壮老弟，你这个计划好，孩子是祖国的未来，特别是这些读书好的孩子，绝对不能让他们因为学费问题。放弃上大学的机会，这个资助贫困生上大学的慈善工程，我张龙投了，而且只要我还能赚钱，我就一直投。我闻言不免有些动容。张龙不愧是退伍军人出身，身上虽然有商人的铜锈味，但也有一颗报效祖国的赤子之心，难怪前世能成为慈善家。张大哥，有你这话，我可就放心去干了。放心干，钱不够，算我的。同时，沉香室内，一辆黑色的奥迪 E 六后座上，一名中年男人正阅读着手中的文件资料，虽不说话。整个人身上却透露着一股不怒自威的上位者气息。萧氏沉香集团做事越来越不按规矩了，这样下去迟早要出事。把文件资料打回去，不用告诉他们哪里出了问题，让他们自己找。如果还敢在我面前浑水摸鱼，那他们就别想再入住室里那个项目了。是，唐市长。老唐，你说有关于小柔的事情要汇报，是怎么回事？这丫头又惹什么祸了？祸倒没有床，反而她还肃清了一桩冤案，披风黄线将家平反了。怎么回事，唐市长？这一切都和一个叫刘大壮的年轻商人有关。唐司机一边开车，一边将我的事情来龙去脉都说了一遍，包括我和肖雨的恩怨，再到唐柔的出手相助。看来小柔那丫头是因为在百货大楼中遇到麻烦，被那个叫刘大壮的小子救下，然后对他产生好感了。我早说过不给他看港岛的那些情情爱爱的片子，没想到他还是受影响了。二小姐虽然插手了此事，但至少一切都是循规蹈矩，按流程走，并没有借用你的名头。胡作非为，老唐，我知道你的小心思，不就是担心我会因为小柔这事责怪你替他办事吗？这件事情虽然你和小柔都有借我名头之嫌，但初衷是好的，都是为了不让任何一名干事受冤枉。那个叫刘大壮的青年商人，你替我多留意一下，如果他遇到的困难，高副县长那边又没办法处理，你可以替我给他一些便利。这个年轻人能够在这么短的时间内，靠着一门野菜生意，成为凤凰县炙手可热的人物，非同一般。最重要的是，他发家后。还愿意带领乡亲共同致富，振兴乡村，这份品行心性十分难得。若是好好培养，以后必定是一位能为沉香市的经济建设做出伟大贡献的年轻企业家。我还是第一次见到市长对一名年轻人有这么高的评价，这真的是要培养一名年轻企业家，而不是要培养一名未来女婿。是市长，我一定牢记你的指示，坚定不移地完成此事。